എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ ജി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സിലബസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് ആണ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് എ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ആക്യുറസി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് ആൻഡോണിംസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേബ് ഓഫ് ഗിവൺ വേഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ യൂസേജസ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ടു ടു ഗിവ് വൺ വൺ വേഡ് ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസേജ് തരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സിനോണിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡോണിംസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വേഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ യൂസേജസ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസും ആ ഒരു പാസേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ യൂസേജസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ വൺ വേഡ് ആൻസേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ എയിംസ് അറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ പാസേജ് എഡിറ്റിങ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പങ്ക്ചുവേഷൻ അതായത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കോളം പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക പോലീസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദിയർ ടീഫ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ഡയലോഗ്സ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദം യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് യൂസേജസ് സച്ച് ആസ് ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഇഫ് ക്ലോസ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് അതായത് അൺലെസ് അതായത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഡയലോഗുകൾ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം കോൺവെർസേഷൻ പോലെ തന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരും പിന്നെ ഹാഡ് ബെറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള യൂസേജസ് വരും നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസിന് എഴുതാൻ പറയും ഇഫ് ക്ലോസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇഡിയംസ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺലി യൂസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ബൈ ഗിവിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീഡ് ലെറ്റർ സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഫോർ മീ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ എന്നാണ് റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള ഇഡിയംസും ഫ്രേസസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വേർഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ഓർഡറും സെൻറ്റൻസ് ഓർഡർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജംബിൾഡ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ എ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് സോ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മേ ബി ഗിവൺ ഫോർ സെലക്ടിങ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരും പക്ഷെ അത് ഓർഡർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ തരാറുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ഗ്രാമർ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ടെൻസസ് ക്ലോസസ് ഫ്രീസൽ വേബ്സ് പിന്നെ വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്പെൽ ചെക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസിലല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റുള്ള എക്സാമുകൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് കയറി വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒതുങ്ങാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക സാധാരണ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതും കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ